கத்திருக்குள் அன்பானவர்களே வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ இளைஞர் இந்த கலந்தாசன் கலந்தாலோசனை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்கள் ஒவ்வொருவரை சந்திப்பதிலே புது நம்பிக்கை மிஷன் மூலமாக மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் வாழ்வை வெற்றியுள்ளதாக மாற்றுவதற்கான தேவையான ஆலோசனைகளை இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக கொடுப்பதிலே நாங்கள் மற்றும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் வெற்றிக்கான முக்கியமான படிகளை பைபிள் வெளிச்சத்திலே தெரிந்தெடுத்து அதை உங்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறோம் முதல் நிகழ்ச்சியிலே வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவனுடைய இளைஞனுக்கான வெற்றிக்கான அடிப்படைகளை குறித்து பார்த்தோம் முதலாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரியான பைபிள் வாசிப்பு இருக்க வேண்டும் சபை ஐக்கியம் இவைகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இன்றைக்கு இரண்டாவது நிகழ்ச்சியிலே இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிறிஸ்தவ இளைஞன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தனால் மீட்கப்பட்ட இளைஞன் வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ இளைஞனாக மாறுவதற்கு வாசித்தல் குறிப்பாக பைபிள் வாசித்தல் ஏனைய புத்தகங்கள் வாசித்தல் எந்த அளவுக்கு உதவி செய்கிறது வெற்றிக்கு நடத்துகிறது என்பதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய இணைந்து தியானிப்பதற்காக கலந்துரையாடுவதற்காக டாக்டர் ஹெச் ரவிக்குமார் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் இயேசு கிருஷ்ண நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவிருக்கிறேன் முதலாவதாக வாசித்தல் மிக முக்கியமானது அதை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்று ஆனால் சிறு வயதிலிருந்தே பள்ளிக்கூடங்களிலே படிக்க வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பழக்கப்பட்டு வருவதனாலே ஒரு கட்டாயப்படுத்தி நீ மக்க பண்ண வேண்டும் வாசி படித்து விட்டுவா படித்து விட்டு வா என்பதனாலே அதற்குரிய கட்டாயம் விடுபடும் பொழுது ஸ்கூல் முடிஞ்சிட்டு காலேஜ் முடிஞ்சிட்டு இனிமேல் எனக்கு அந்த படிப்பே தேவையில்லை என்கிற ஒரு எண்ணம் பெருவாரியானவர்கள் இளைஞர்களாகும் போது வந்து விடுகிறது இனிமேல் நமக்கு படிப்பு தேவையில்லை வாசித்தலுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இன்றைக்கு அநேக இடங்கள் வாசித்தல் குறைந்து வருகிறது அதை குறித்து சிறப்பாக நல்ல கேள்வி அதாவது அவருக்கும் நல்ல பயனுள்ள தகவலை தான் சகோதரர் கேட்டிருக்கின்றார் வாசித்தலுடைய முக்கியத்துவம் குறைந்து வருகிறதுக்கு இன்றைக்கு உள்ள தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஒரு காரணம் என்று சொல்ல முடியும் ஊடகங்கள் அதாவது சமூக ஊடகங்கள் என்று சொல்கிற இந்த பல்வேறு விதமான ஊடகங்கள் வாசிப்பை குறைத்திருக்கிறது ஆனால் வாசிப்புக்கு இணையான இன்னொரு செயல் உலகத்திலே கிடையாது அதாவது உணவு சாப்பிடுவதற்கு இணையான இன்னொரு செயல் கிடையாது அதாவது உணவானது தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒன்று அதே போல சுவாசித்தல் இதற்கு இணையான இன்னொரு செயல் கிடையாது அதாவது சுவாசித்து தான் ஆக வேண்டும் அதுபோல ஒரு மனிதன் அறிவில் வளர வேண்டும் என்றால் அது வாசிப்பு என்பது மட்டும்தான் அதற்கு இணையான இன்னொரு செயல் கிடையாது அதாவது நான் சமூக ஊடகங்களை பார்க்கின்றேன் அல்லது வெப்சைட்டுகளில் சென்று நான் சர்ச் பண்ணுகிறேன் என்று சொன்னால் அது சரியல்ல அதாவது சரியில்லைன்னு சொல்லும்போது தேவையில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை அவையிடம் ஒரு அளவுக்கு இருப்பது தவறும் இல்லை ஆனால் புத்தகம் வாசிப்பது கிடையாது எப்படி நான் உணவுக்கு உணவு கட்டாய் உண்டாக வேண்டும் சில வேளை சரியான போஷாக்கான உணவுக்கு பதிலாக நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடுவோம் அதே போலதான் இந்த சமூக ஊடகங்களை நொறுக்கு தீனியாக அல்லது ஊறுகாய் போல எடுக்கலாமே தவிர பிரதானமான உணவாக எடுக்க முடியாது ஆகவே வாசிப்புக்கு இணையான இது ஒன்று கிடையாது இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமே நான் சொல்லவில்லை அல்ல கிறிஸ்தவ வாலிபர்களுக்கு என்று மட்டுமல்ல உலகத்திலே பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவருடைய அறிவு வளர்ச்சி அடைய இது கட்டாயமானது வாசித்தலுடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து சொன்னீர்கள் ஆனால் அநேக வாலிபர்கள் வாசிப்பதை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவள் கேட்கிறார்கள் எத்தனையோ பேரை பாருங்கள் எவ்வளவோ படிக்கிறார்கள் வாசிக்கிறார்கள் வாழ்வில் வெற்றி அடையவில்லையே ஆனால் வாசிக்காமல் அவர்களுக்கு மனம் தோன்றினபடி ஏதோ ஒரு காரியத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டு அவர் ஏதோ ஒரு துறையிலே சாதித்து விடுகிறார்கள் வாசிக்காத எத்தனையோ பேரும் உயர்ந்து விடுகிறார்களே என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள் அது அவர் அந்த அப்படி ஒரு வாலிபன் சொல்லுவானால் அவன் அறிவுரை அடிமுறையாகத்தான் இருப்பான் உலகத்திலே அரசியல் ரீதியாக வெற்றி பெற்ற ஒரு தலைவர் நீங்கள் முதலாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வாசிக்காமல் வெற்றி பெற்ற ஒரு தலைவனே கிடையாது உதாரணமாக பல நாடுகளிலே அரசு கவிழ்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் இராணுவ புரட்சிகள் நடக்கும் நான் ஒரு அதாவது இராணுவ புரட்சி நான் ஒருபோதும் அங்கீகரிக்கிறேன் அல்ல பைபிளும் அங்கீகரிக்கவில்லை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் அந்த புரட்சியை முன்னெடுத்து செய்கிற அந்த தலைவன் அதிக வாசித்தவனாக இருப்பான் அல்ல உலகத்தில் பல இடங்களிலே கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்கள் புரட்சி செய்திருக்கின்றன அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்கள் ஆகியில் அவர்கள் பல இடங்களிலே பைபிளுக்கு ஒத்து போத கருத்துக்களை வைத்திருந்தால் கூட 
அந்த தனிப்பட்ட மனிதர் வாசிக்கிறவனாக இருப்பான் அடுத்ததாக உலகத்திலே நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் ஐநா சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நாடுகளில் இருக்கிற எந்த ஒரு தலைவனை நீங்கள் படித்தால் கூட ஆய்வு செய்தால் கூட அவர்கள் அதிகமாக வாசித்தவர்களாக தான் இருக்கிறார்கள் அதாவது நான் இப்படி சொல்ல முடியும் ரீடர் பிகம்ஸ் எ லீடர் வாசிக்கிறவன் தான் தலைவனாக முடியும் நீங்கள் நம்முடைய இந்தியாவுக்கு வருவோமே நம்முடைய இந்தியாவில் பலவிதமான அரசியல் தலைவர்களை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் சுதந்திரத்துக்கு முன்பும் பார்த்திருக்கின்றோம் சுதந்திரத்துக்கு பின்பும் பார்த்திருக்கின்றோம் காந்தியடிகளை வந்து பார்ப்பீர்களாயில் அதிகமாக வாசித்த ஒரு மனிதர் நேர்மை பார்த்தீர்களாயில் மிக அதிகமாக வாசித்த ஒரு தலைவர் அவ்வளவாக அநேக தலைவர்கள் வாஜ்பாயை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமே நல்ல வாசிக்கிற ஒரு தலைவர் நல்ல ஒரு கவித்து உள்ள ஒரு தலைவர் இவ்வளவாக அநேக தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் கலைஞர் கருணாநிதி அதிகமாக வாசித்தவர் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர் பொதுவாக நடிகையாக அறியப்படுகின்றார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் படித்திருக்கின்றேன் அவர் திரைப்பட துறையில் இருக்கும் போது கூட சற்று ஓய்வு கிடைக்குமானால் வாசிக்கிறதில் தான் செலவிடுவாராம் அவருடைய வீட்டிலே ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருந்ததாக சொல்கின்றார்கள் ஆகவே நான் இதெல்லாம் ஒரு மேற்கோளாக மேலோட்டமாக சொல்கின்றேன் எந்த துறையிலும் சாதித்தவர் இன்னைக்கு அரசியல் துறை மட்டும் தான் பார்த்தோம் வியாபார துறையில வியாபார துறையில வெற்றி பெற்ற வாசித்தவனா இருக்கிறார் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் சிலர் படிக்காமல் கூட தொழில் செய்கிறார்கள் என்று அவர்கள் படிக்காமல் தொழில் செய்திருப்பார்கள் ஆனால் வாசிக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் கல்லூரி டிகிரி இருந்திருக்கார்கள் அடிப்படை கல் பத்திரிகை படிக்கிறவர்கள் இருந்திருப்பார்கள் சமூகத்தில் நடக்கின்ற அறிவு பெருக்கி இருப்பார்கள் ஆகவே அறிவு பெருக்கமும் வாசிப்பு மாற்ற முடியாது அறிவை பெருக்கிக் கொள்ளாத ஒருவன் எந்த துறையிலும் வெற்றி விட முடியாது என்று சொன்னீர்கள் பொழுது கிறிஸ்தவர்களுக்கு வருவோம் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் கிறிஸ்தவ வாலிபர்களுக்கு வருவோம் பைபிள் வாசித்தலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறதா ஒரு கிறிஸ்தவ இளைஞன் முன்னேற வேண்டுமானால் வாசிக்க வேண்டும் என்கிற கட்டளைகள் பைபிள் தேவன் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்படும் நல்ல அருந்தாரி கேள்வி கேட்டீங்க பைபிளை போல வாசியுங்கள் 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 என்று வலியுறுத்துகிற ஒரு புஸ்தகத்தை உலகத்தில் எங்குமே ஒருவேளை பைபிளை ஆண்டுடைய வார்த்தை என்று நான் நம்புகின்றோம் சில வேளை மேல் நோட்டமாக நான் பேசும்போது ஒரு மத புஸ்தகம் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் மத புஸ்தகங்களை நீங்கள் ஆய்வு செய்வீர்களா எல் வாசியுங்கள் 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 வாசிப்புத்தான் வாழ்க்கை என்று ஒரு புஸ்தகம் சொல்லுமானால் அது பைபிள் மட்டுமே நீங்க புலையற்பாட்டில் வருகிறாயில் மோசே நல்ல ஒரு வாசித்த தலைவர் பிற்பாடு அவர் ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதுகின்றார் அதை நாம் பழையற்பாட்டிலே பஞ்சாகம் என்று சொல்லுவோம் ஐநூல் என்று சொல்லுவோம் அல்லது எவ்வளியர்கள் அதை தோரா என்று சொல்வார்கள் அது எழுதி முடித்த உடனே அவனுக்கு அடுத்ததாக வருகிற தலைவருடைய பேர் யோசுவா யோசுவா புஸ்தகத்தை நீங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே ஐந்து முதல் எட்டு வசனத்தை எடுத்து படிப்பீங்கன்னா நீங்க எடுத்த நல்லது அது ஒரு வசனத்தை படிச்சா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீ வெற்றி உள்ள மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்றால் நீ வாசி என்று சொல்கின்றார் அது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா இப்போ நம்முடைய அந்த யோசனுடைய வாழ்க்கை புரிய வேண்டும் அவர் படைத்தலைவர் அவன் அரசியல் தலைவர் மட்டுமல்ல படைத்தலைவர் அந்த படைத்தலைவரை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்வார் நீ வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் வாசி என்று சொல்கின்றார் ஆகவே பழைய பாடல் அந்த இடத்தினால் இவர் வசனத்தை வாசிக்கல ஐந்து முதல் எட்டா எல்லா வசனத்தை வாசிக்க வேண்டாம் ஒரு வசனம் போதிய எட்டாவது வசனம் போகிற இடம் எல்லாம் இந்த நியாயப்பிரமான புத்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருக்கப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நீ சிய கவனமாக இருக்கும்படிக்கு இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாய் நடந்து கொள்வாய் போதும் அப்போது உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்வாய் அப்படி என்றால் நீ வாசித்தா நீ வெற்றி வருவாய் இதுதான் அது லாஜிக் அதுதான் கன்க்ளூஷன் இது யோசுவாவுக்கு மட்டும்தான் சொல்றாருன்னா அப்படி அல்ல பழையற்பாடுல அது யோசுவாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டதா இருந்தாலும் அனைத்து யூதர்களும் கொடுக்கப்பட்டது இன்றைக்கு கூட யூதருடைய சரித்திரத்தை நீங்கள் படிப்பீர்களா இரு நீங்கள் பத்திரிகைகளை படித்திருப்பீர்கள் இந்த உலகமே இஸ்ரேல் தேசத்தை தான் பார்க்கின்றது அறிவுக்காக இருந்தாலும் சரி டெக்னாலஜிக்காக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் அவர்கள் எண்ணிக்கை குறையும் ஆனால் உலகத்தை ஆளுகிறார்கள் எதனால் ஆளுகிறார்கள் அறிவினால் ஆளுகிறார்கள் அந்த அறிவு எங்கேருந்து பெற்றார்கள் அடிப்படையில் பயமில் இருந்து நாம் சொல்லுகின்றோம் அத்தோடு அவர்கள் அதிகமாய் வாசிக்கிறவர்கள் அதிகமாய் வாசிக்கிறவர்கள் ஒரு யூத இளைஞனும் இளைஞனும் வாசிக்காமல் இருக்க மாட்டார்கள் 
பைபிள் வாசிப்பதை உற்சாகப்படுத்துகிறது வாசிக்கிறவனுக்கு வெற்றியை வாக்களிக்கிறது இட் ப்ராமிசஸ் விக்டரி டு த ஓல் ஹூ ரீட்ஸ் வாசிக்கிறவன் வெற்றியை வாய்ப்பு கொடுக்கிறது அவ்வளவுமாக நீங்கள் பழைய பாட்டை வந்து நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் வந்தால் கூட வாசிக்கிறதாகவே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல ஒரு இடத்துல நீங்கள் படிப்புகளாக நீதிமொழிகளை சொல்லப்பட்டுள்ளது அறிவை பெருக்குவதன் மூலம்தான் நீங்கள் ஆஸ்தியை பெருக்க முடியும் கருத்து இருக்கிறது அறிவினாலே அறையிலே செல்வம் இருக்கும் என்று செல்வம் நிரம்பி இருக்கும் அடுத்ததாக புதிய ஏற்பாட்டில் வந்தாலும் புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் வாசிக்கிறதை முக்கியப்படுத்துகின்றார்கள் அதில் குறிப்பாக சொன்ன பகுத போசனர் தன்னுடைய இளம் ஊழியர்களை தீமத்தையோ தீர்த்து போன்ற அநேக ஊழியர்கள் தன்னோட வைத்திருந்தார் அவர் எல்லோருக்கும் சொன்ன ஒரு ஆலோசனை வாசி அது மட்டுமல்ல அவரே அதுக்கு முன் உதாரணமாக இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையில் படிப்பீர்களாயும் ஒரு கட்டத்தில் அவர் மரண தருவாயில் இருக்கின்றார் மரண தருவாய் என்றால் ஈஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் எக்ஸிக்யூஷன் அவரை கொல்வதற்காக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று எதிர்பார்த்திருக்கின்றார் அந்த நேரத்திலும் தண்டிகளுடன் உள்ளீர்கள் சொல்லாம் இந்த புஸ்தகத்தை கொண்டு வா அந்த தோல் சொல்லை கொண்டு வா என்று சொல்கிறார் அதாவது வாசிக்கிறதில் அவ்வளோ ஆர்வம் இருந்தது நம்ம உலகத்தில் அண்ணாத்துறை குறித்து சொல்வார்கள் அவர் மரண தருவாயில் இருக்கும்போது அவருக்கு சிகிச்சை மறுநாள் சர்ஜரி என்று நினைக்கின்றேன் அது உண்மையா பொய்யா என்று எனக்கு தெரியாது நான் பத்திரிகைகளை படித்ததும் பல சொன்னதை கேட்டிருக்கின்றேன் உண்மையாகத்தான் இருக்கும் என்று கருதுகின்றேன் ஏனென்றால் அவர் நல்ல ஒரு வாசிப்பாளர் அந்த டாக்டரிடம் சொன்னாராம் என்னுடைய சிகிச்சையை ஒரு மணி நேரம் தள்ளி வைக்க முடியுமா என்று மருத்துவர் கேட்டாராம் எதற்கு என்று சொல்லும் போது நான் ஒரு புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதை முடிக்க வேண்டும் என்று ஆகவே அண்ணாத்துறை அவருடைய பேச்சை நேரு அவர்களே வியந்து பேசுவார் ஆச்சரியமாக சொல்வார்கள் இப்படி அண்ணாத்துறை என்று மட்டுமல்ல வேறு சிலருடைய பெயர் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வரவில்லை உலகத்தில் பல தலைவர்கள் இப்படி செய்திருக்கின்றார்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று ஒரு முறை நான் ஒரு புஸ்தகத்தில் படிக்கும் போது ஒரு செய்தியை படித்தேன் ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி அவன் சொன்னானா எனக்கு ஒரு நாள் கூட தாருங்கள் என்று அப்போது நீதிபதி கேட்டாரா எதற்கு நீ ஒரு நாளை கூடுதல் கேட்கிறாய் என்று சொல்லும்போது நான் இப்போ ஒரு புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதை நாளைக்கு இன்று இரவில் வாசித்து முடிவேன் நாளைக்கு என்னை தூக்கு இதுவும் எனக்கு உண்மை என்று தெரியாது ஆனால் அது அப்படி மனிதர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் வாசிப்பு நிச்சயமாக வெற்றியை தரும் வாசிப்பு கிடையாது இன்னொன்று கிடையாது அது கிறிஸ்தவன் என்றில்லை ஏழை என்றில்லை பணக்காரன் என்றில்லை அனைவரும் வாசிக்க வேண்டும் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் வாசிக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அது கட்டளையாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் துரதிருஷ்டம் அந்த கட்டளைகளை நாம் சரியாக கடைபிடிப்பதில்லை ஆகவே வெற்றியை நாம் அடைவதற்கு சற்று சிரமப்படுகின்றோம் நானும் படித்திருக்கிறேன் பைபிளுடைய தாக்கம் தான் உலகில் எல்லாரும் வாசிக்கும் படிக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்தது இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு கூட அனைவருக்கு அந்த சரிசம வாய்ப்பு நிச்சயமாக நீங்கள் வாசித்ததும் சரிதான் அதை நுட்பமாக ஆய்வு செய்வோமானால் இன்றைக்கு அந்த உலகத்தில் நடக்கிற அநேகமான முன்னேற்றங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது ஆதிகால கிறிஸ்தவம் மக்களை வாசிக்க சொல்லும் போது அது இன்னொரு வேதனையான ஒரு நிகழ்வு உண்டு இடைக்காலத்திலே கிறிஸ்தவ தலைவர்களே சில சபை பிரிவுகளிலே வாசிப்பதை குறைத்தார்கள் அந்த காலத்தில் தான் இருண்ட காலம் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் எப்போது மக்கள் சமூகத்தில் வாசிப்பு குறைந்ததோ மனிதன் இருண்டு போகின்றால் அவனுடைய அறிவு இருண்டு போகிறது அந்த சமுதாயம் இருண்டு போகிறது அந்த உலகமே இருண்டு போகிறது அந்த உலக சரித்திரத்தை நம்ம படிப்போம் போனால் சபை ஒரு கட்டத்திலே மீண்டும் வாசிப்பை உற்சாகப்படுத்தும் போது மீண்டும் ஒரு மரவளர்ச்சி சபையில் மட்டுமல்ல எல்லா துறைகளிலும் உலகம் நோக்கம் ஆகவே வாசிப்பது என்பதுதான் முழு உலகையும் மாற்ற வல்லமுள்ளது வாசித்ததிலே முதலாவது இப்போ கிறிஸ்தவ வாலிபர் முதலாவது எதை வாசிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் நல்லது அதாவது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாலிபர் என்று கேட்டீங்க இன்னைக்கு அனைவர் கிறிஸ்தவ வாலிபன்ற உள்ள கா காண்கிற ஒரு ஒரு குறைபாடு என்று சொல்வதை விட அது ஒருவேளை தெரியாமல் கூட செய்யலாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு கட்டமைப்பு உள்ளே கொண்டு வைக்க தெரியவில்லை ஒரு வாழ்க்கையை கட்டமைப்புக்குள் வைப்பது என்று நான் எதை கருதுகிறேன் என்றால் ஒரு திட்டமிட்ட வாழ்க்கை இந்த திட்டமிட்ட வாழ்க்கையை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் இருக்கின்ற இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தையும் பகுக்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது காலை தூக்கம் வெளிப்பிற உடனடியாக நம்முடைய அடிப்படை கடமைகளை செய்துவிட்டு ஒருவேளை நான் எழுப்பும்போது ஒரு சின்ன ஜபத்தை செய்வோம் அந்த அடிப்படை கடமைகளை செய்துவிட்டு பைபிளில் ஒரு அதிகாரத்தை வாசிக்கலாம் 
அது வாலிபர்களாக இருந்தால் அந்த நீதிபதிகளை தினந்தோறும் வாசிப்பது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏனென்றால் நீதிபதிகளுடைய ஒரு சிறப்பம்சத்தை சொல்வதாக இருந்தால் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் புக் இன் த வேர்ல்ட் ஐ கேன் சே இட் டீல்ஸ் வித் ஆல் த திங்ஸ் தட் வி ஷுட் நோ இந்த உலகத்திலே நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய அனைத்து காரியங்களையும் அது சொல்கிறது உலகத்திலே சிறந்த ஒரு உளவியல் புஸ்தகம் இன்னைக்கு சைக்காலஜி படிக்கிறது குறித்த சிலர் பேசுவார்கள் வாலிபர்கள் உலகத்தில் வெற்றி அடைவதற்கான அனைத்து உளவியல் கோட்பாடுகளும் அங்கே இருக்கின்றது ஆகவே காலையில் வாசிக்க வேண்டும் அப்புறம் கல்லூரியா வேலையா அதுகளை செய்ய வேண்டும் இப்படி பைபிளை வாசிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பத்திரிகை வாசிக்க வேண்டும் தினசரி பத்திரிகை வாசிக்க வேண்டும் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் நல்ல பத்திரிகை நீங்கள் வாசிக்கும் போது பத்திரிகையில் வருகிறதால் தலையங்கங்களை வாசிப்பது நல்லது ஏனென்றால் அதில் தான் அந்த அன்றாட நிகழ்வுகளை பல கோணங்களில் அறிஞர்கள் ஆய்வு செய்திருப்பார்கள் அது உங்களுடைய பொது அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கு உதவி செய்யும் அதுபோல் ஒரு புஸ்தகத்தை வாசிக்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் வாசிக்கிற பழக்கத்தை எப்படி வைக்க வேண்டும் என்றால் பைபிள் அடிப்படை காலையில் அதுபோல் இரவிலும் படிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பத்திரிகை கட்டாயம் வாசிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக ஒரு புஸ்தகத்தை அது கிறிஸ்தவ புஸ்தகமாக இருந்தாலும் சரி பாட புஸ்தகமாக இருந்தாலும் சரி தலைவர்களை குறித்த புஸ்தகங்களாக இருந்தாலும் சரி வாசித்து முடிக்க வேண்டும் அது எப்படி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு மாதத்தில் பைபிளை நான் தினந்தோறும் படிப்பேன் அத்தோடு ஒரு மாதத்திலே பிற புஸ்தகத்தை எந்த துறை சார்ந்த ஒரு புஸ்தகமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு புஸ்தகத்தை படிப்பேன் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தலைவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை குறித்து படிப்பேன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் திட்ட முடியவில்லாயில் வாசிக்கிற பழக்கத்தை திட்ட முடியவில்லாயில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலே நீங்கள் எதிர்மாறாத வெற்றி அடைந்திருப்பீர்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவ இளைஞர் முதலாவது பைபிள் பத்திரிகைகள் புத்தகங்கள் இதில் பைபிளை குறித்து நாம் முதலில் பார்த்து விட்டோம் என்றால் இது சார்ந்த ஒரு கேள்வி பைபிளை எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு காலம் வாசிக்க வேண்டும் இப்போ மற்ற பத்திரிகைகள் என்றால் ஒரு பத்திரிகை நாட் ஒரு வார பத்திரிகை தினசரி பத்திரிகைன்னு அது நாளுக்குரியது ஆனால் பைபிள் என்றால் அது எவ்வளவு காலத்திற்கு வாசிக்கப்பட வேண்டும் எவ்வளவு வாசிக்கப்பட வேண்டும் அது நல்ல கேள்வி பைபிளை வாசிப்பதற்கு நான் பொதுவாக கொடுக்குற ஆலோசனை குறைந்தபட்ச ஒரு அதிகாரத்தை படியுங்கள் அது எவ்வளவு நேரம் ஆகிறது என்பதை பற்றி அல்ல அல்லது நேரம் ஒதுக்கி படிப்பதற்கு உங்களுக்கு வசதிப்படுமான அரை மணி நேரம் வாசிக்கலாம் அது உங்களுடைய நேரத்தை பொறுத்தது நீங்கள் மாணவர்களாக இருந்தால் அதிக படிப்பு தேவை இருக்கும் அப்போது ஒரு அதிகாரத்தை படிக்கலாம் காலை ஒரு அதிகாரம் மாலை ஒரு அதிகாரத்தை படிக்கலாம் இல்லது உங்களுக்கு உங்களுடைய வேலை வேலையிலே நேரம் ஒதுக்குவதற்கு நேரம் இருக்குமானால் அரை மணி நேரம் வாசிப்பதற்கு ஒதுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் வேத வசனத்தை வாசிப்பதுக்கான நேரம் ஒதுக்குவது உங்களை சார்ந்தது உங்களுடைய நேரத்தை சார்ந்தது ஆனால் ஒரு அதிகாரத்தை படிப்பதற்கு எந்த தடையும் இருக்காது ஒரு முறை நான் இப்படி ஒரு அதிகாரத்தை படிக்க வேண்டும் என்று ஒரு நண்பரோடு சொல்லும் போது அவர் ஒரு அரசு பணியாளர் நல்ல மனிதர் நல்ல உற்சாகமாக இருப்பார் சார் டைமே இல்லைன்னு சொன்னார் அப்புறம் நான் சொன்னேன் சரி என்னதான் டைம் இல்லை இருந்தது நீங்கள் படிக்கச் சொல்வதற்கு முன்பாக பைபிள் என்று ஒரு வசனத்தை வாசிக்க முடியுமா அதை வாசிங்கள் அது ஐந்து வசனம் வாசிக்க முடியுமா அதை வாசிங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு ஆலோசனை என்னவென்றால் பைபிளை வாசிக்கும் போது ஆதியாகவும் தொடங்கி வெளிப்படுத்தல் வரை வரிசையாக படிப்பீர்களாக உங்களுடைய வாசிக்கிற பழக்கம் அதிகமாவது மட்டுமல்ல பைபிளை சரித்திர அடிப்படையில் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதிலே பலவிதமான நியாயமான கேள்வி எழுப்பும் அதற்கான பதிலே நீங்கள் உரிய உங்களுடைய சபையிலே கற்றவர்கள் கேட்டு அதற்கான தேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே வாசிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவது என்பது உங்களை சார்ந்தது தான் ஆனால் வாசிப்பதை மட்டும் விடக்கூடாது அது ஒரு வசனம் வாசிக்கிறீர்களா ஒரு அதிகாரம் வாசிக்கிறீர்களா அரை மணி நேரமா ஒரு மணி நேரமா சில வேளை வயதானவர்கள் வேலையில் இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க எல்லாம் தங்களுடைய நேரம் முழுவதுமே வாசிப்பதிலே செல்வார் அதுவும் நல்லதுதான் வாசிக்கிற பழக்கம் தான் அவசியமே தவிர நேரத்தை நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் துறை சார்ந்த என்று சொன்னீர்கள் சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தால் இதுவரைக்கும் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களிலே பைபிள் சார்ந்த புத்தகங்கள் தான் அதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படியாக சொல்லுவார்கள் பைபிளை முழுவதுமாய் உலகத்திலிருந்து அழித்து விட்டாலும் ஒரு பிரதி விடாமல் அழித்து விட்டாலும் 
பைபிள் சார்ந்த புத்தகங்களிலிருந்தே பைபிளை மீண்டும் கொண்டு வந்து விடலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அது உண்மைதான் இப்போது கூட சமீபத்தில் ஒரு ஒரு விவாதத்தில் பார்த்து சிலர் சொன்னாங்க அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட பைபிள் இப்போ இல்லை அப்படின்னு அப்படி அல்ல அந்த இதே போல ஒரு கட்டத்திலே பைபிளை அழிப்பதற்கு பல ஆட்சியாளர் முயற்சித்தார்கள் ஆனால் சபை தந்தைகள் என்று சொல்லுவோமே பாலி கார்பு ஐரோமியஸ் போன்ற பல அறிஞர்கள் இருந்தார்கள் பல சபை தந்தை இருந்தார்கள் இவர்களுடைய எழுத்துகளிலிருந்தே முழு பைபிளையும் புதிய குறிப்பாக புதிய பாடை கொண்டு வர முடியும் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே பைபிளை அழிக்க முடியாது அதாவது அழிப்பது அளித்தாலும் அதில் உள்ள உலகத்தில் உள்ள அத்தனை புஸ்தகங்கள்லேருந்து வசனங்களை மீண்டும் எடுத்துவிட முடியும் அப்போ அதிலிருந்து கடந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பைபிள் சார்ந்து பல கிறிஸ்தவ அழிஞர்கள் மிஷினரிமாருடைய சரித்திரம் போன்ற புத்தகங்கள் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் அந்த புத்தகங்களை எப்படி தங்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது இல்லை வாசிக்கிற பழகத்துக்கு எந்த புத்தகத்தையும் வாசிக்கலாம் பைபிள் தான் வந்து நான் சொன்னேன் பிரதான உணவு அறிவுக்கான அறிவுக்கான பிரதான உணவு என்று சொல்லும்போது பைபிள் நான் கிறிஸ்தவனுடைய பார்வையிலே பேசிக்கிட்டேன் அடுத்ததாக எந்த புஸ்தகத்தையும் வாசிக்கலாம் நீ அது எதுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் நீங்கள் தானியுடைய வாழ்க்கை படிப்பீர்களாயில் தானியல் பாவிலுடைய சகல சாஸ்திரங்களையும் தேறினார்கள் ஆனால் இங்கே ஒரு எச்சரிக்கை என்ன செய்கின்றேன் வேத வசனத்திலும் அவன் வேத வசனம் காட்டுகிற எவ்வளவா தேவனிலும் அவனுடைய விசுவாசம் ஆழமாக இருந்தது ஆகவே அவன் எந்த புஸ்தகத்தை படித்தாலும் அவனுடைய விசுவாசம் ஆசையவில்லை ஆகவே வேத வசனத்தை படித்து இயேசு கிறிஸ்து மறி துவித்தார்கிற செய்தியிலே ஒரு ஆழமான விசுவாசத்தை வைத்து விட்டு நாம் எந்த புஸ்தகத்தும் போகலாம் என்றால் சில வேலை சில இளைஞர்கள் தவறி போவதை நான் பார்க்கின்றேன் அவர்கள் பைபிளை படிக்க மாட்டாங்க வேற பைபிள் உள்ள இறையல் கருத்துக்களையும் அவங்க சபைகள் போதிப்பதில்லை ஆகவே கண்டமேரிக்கு ஏதாவது புஸ்தகத்தை படித்து விட்டு அவர்கள் வழிவிலகி செல்வதை பார்க்கின்றோம் ஆகவே எந்த நூலையும் படிக்கலாம் என்று சொல்லும்போது அதை வேத வசனத்துடைய பார்வையிலே படிக்க வேண்டும் வேத வசனத்துடைய அதாவது ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கிறோம் என்றால் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக ஒரு ஒரு எழுதினால் கூட வாசிப்பது தவறல்ல ஆனால் அவர் எழுதும் போது வேத வசனத்துடைய உண்மைகள் சரித்திரம் மாறாதது என்பதை மனதில் வைத்து படிப்பாராயில் அவர் இடறி போக மாட்டார் ஆகிய படிப்பதற்கு எந்த புஸ்தகத்தையும் படிக்கலாம் ஆனால் குறிப்பாக வாலிபர்கள் இயேசு கிறிஸ்து உடைய மீது அந்த விசுவாசத்தை தானியலை போல உறுதிப்படுத்தி விட்டு படிப்பது அவர்கள் பயனுடையதாக அடுத்ததாக வாசித்தலை குறித்து பார்க்கும் பொழுது வீடுகளிலே ஒவ்வொருவரும் ஒரு நூலகம் வைத்திருப்பதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ஆமா அதாவது வாசி வெளிநாடுகளிலே என்ன சொல்றாங்க எல்லா வீட்டிலையும் ஒரு லைப்ரரி இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் நம்முடைய நாட்டிலே அதற்குரிய பொருளாதாரம் எல்லா குடும்பங்களிலையும் இல்லை ஆனாலும் எனக்கு அனுபவத்திலே அநேக நண்பர்களுடைய குடும்பங்களிலே நான் பார்த்திருக்கின்றேன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந் வெற்றி பெற்ற அநேக வெற்றி பெற்றவர்கள் சொல்லும்போது அந்த நல்ல அரசு பணியில் இருந்த அநேக குடும்பங்களில் பார்க்கும்போது அவர்கள் அனைவருமே வாசிக்கிறவர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஒரு குடும்பத்திலே பைபிளோடு சேர்த்து ஒரு சில நல்ல நூல்கள் இருப்பது நல்லது பொது அறிவு நூல்களை வாங்கி வைத்திருக்கலாம் தலைவர்களுடைய பல தலைவர்களுடைய புஸ்தகங்களை வாங்கி வைத்திருக்கலாம் அப்படி இல்லை என்றால் பக்கத்திலே கிராமங்களில் இருக்கிற இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே பல இடங்களில் லைப்ரரிகள் இருக்கின்றன அங்கு சென்று கூட வாசிக்கலாம் ஏழைகளாக இருப்பார்களாக பொருளாதார வசதி இருந்து என்றால் வாசிக்கலாம் ஆனால் உங்களால் வசதிப்படுமானால் ஒரு மினி லைப்ரரி ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருப்பது நல்லது வீடுகள் மட்டுமல்ல சபைகளிலும் இருப்பது நல்லது சில சபைகளில் அந்த முயற்சிகளை செய்து வருகின்றார்கள் ஆனால் அது பரவலாக்கப்பட வேண்டும் எல்லா சபையும் இருக்க வேண்டும் சிறிய சபையா பெரிய சபையா இருந்து அல்ல எல்லா சபையிலும் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக வாசித்தல் பொதுவான பொது அறி பொது இதில் பொது அறிவை வளர்த்தி கொள்வதற்கு என்று வரும் பொழுது கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் அதில் எந்தெந்த இடங்களிலே முக்கியத்துவப்படுத்தலாம் குறிப்பாக வேலை வாய்ப்புக்காக தேர்வுகளுக்காக என்று சொல்லும் பொழுது அதில் எந்த மாதிரிப்பட்ட புத்தகம் நல்லா கேட்டீங்க அதாவது இன்றைக்கு போட்டி தேர்வுகள் தான் வாலிபர்களுடைய வருங்கால வேலையை நிச்சயிக்கின்றன அது எந்த துறையா இருந்தாலும் சார் போட்டி தேர்வுகள் விவாதங்கள் செமினார் பிரசன்டேஷன் அப்படி பல கோணங்களிலே தான் வருகின்றது பழைய காலத்தை போல தேர்வு எழுதி ஒரு டிகிரி படித்து விட்டு அதை வைத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பதித்தால் வேலை வரலாம் என்ற நிலை இப்போது இல்லை அதுகள் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் அவைகள் அரசு நிர்வாகத்துக்காக இருந்தாலும் அடிப்படையிலே தேர்வுகள் தான் நடத்தப்படுகின்றன போட்டி தேர்வுகள் ஆகவே ஒரு வாலிபன் பைபிள் 
அவருடைய ஆவிக்குரிய சமுதாயத்திற்கான வழிகாட்டியாக இருந்தாலும் அவர் கட்டாயமாக புஸ்தகங்களை வாசிக்கும் போது பொது அறிவை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு சில புஸ்தகங்கள் உண்டு அவைகளையும் பெரிய வாசிக்க வேண்டும் குறிப்பாக வேலை கிடைப்பதற்கு முன்பாக மாணவர்கள் பொது அறிவில் கேள்விப்பதில் மல்டிபிள் சாய்ஸ்கள் வருகிறது அவைகளை நீங்கள் படிப்பது உங்களுக்கு வருங்காலங்களிலே அரசு வேலைகளுக்கு செல்வதற்கு பயனுடையதாக இருக்கும் அரசு வேலைக்கு மட்டுமல்ல இன்னைக்கு உலகமும் இருக்கிற அனைத்து துறைகளிலுமே அந்த விதமான போட்டித் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன நீங்கள் உலகளாவிய வேலை வேண்டும் என்றால் கட்டாயமாக வாசிக்க அதே போல இதில் பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் இருக்கிற பிள்ளைகள் நன்றாக வாசிப்பதிலே குறிப்பாக பெற்றோருக்கும் சபைக்கும் பங்கு இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக அந்த பண்டிகை காலங்கள் வரும் பொழுது அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு நிறைய இடங்களில் புத்தகங்கள் கொடுக்காமல் பாத்திரங்கள் போன்றவற்றை சபையார் கொடுக்கிறார்கள் ஆமாம் அது நம்முடைய தமிழ்நாடு மற்ற இடங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது தமிழ்நாடுலேயே அதிகமாக இருக்கிறது அதான் சபைகள் இரண்டைய சிறு வயதிலே நடந்தது சண்டே ஸ்கூலில் நாங்கள் பங்கு போட்டிகளில் பங்கு பெற்றால் பெரும்பாலும் புஸ்தகம் தான் பங்களிப்பார்கள் சில வேளை சில பாத்திரங்கள் அல்லது ஏதாவது பொருளை கொடுப்பார்கள் ஆனால் நான் படித்த போது பெரும்பான்மையாக ஓட்ட போகிறதே போன்றவர்களுக்கு சில ஷீல்டு மாதிரியோ பாத்திரங்கள் சின்ன கப்பு சாசர ஏதாவது கொடுப்பாங்க அதை கூட தவறு சொல்ல முடியாது ஆனால் தேர்வுகளுக்கெல்லாம் தேர்வில் வெற்றி பெற்று நாங்கள் அதாவது சண்டே ஸ்கூல் எக்ஸாம் எல்லாம் நடத்தும் போது வெற்றி பெற்றார் அதில் புஸ்தகங்களை தான் தந்தார்கள் அநேக புஸ்தகங்களை நான் வாங்கி வைத்து விட்டு நான் வளர்ந்த போது படித்தது உண்டு சிறு வயதிலே சில புஸ்தகங்களை படித்த நான் புரிய முடியவில்லை ஆகிய புஸ்தகங்கள் என்றுமே பயனுடையதாக இருக்கும் சபைகளும் முழுவதுமாக பொருட்களையே கொடுத்து விடுவதை தவிர்த்து பிள்ளைகளுக்கு புஸ்தகங்களை வாசிப்பதற்கு ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கு புஸ்தகங்களை கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் அதை கொடுக்கும் போது அந்த பிள்ளைகள் அதை நிச்சயமாக ஐயோ இது எனக்கு கிடைத்ததல்லவா இதை வாசிக்க வேண்டுகிற எண்ணம் வந்துவிடும் அது அந்த பிள்ளைகளுக்கு வாசிக்கிற எண்ணத்தை தூண்டும் வாசிக்கிற பழக்கத்தை வளர்த்தும் பிற்காலத்தில் அவர்கள் வேலைக்கு செல்வதற்கு அது உதவி செய்யும் அரசு வேலைகளுக்கு உதவி செய்யும் வாசித்தல்ல இவ்வளோ காரியங்கள் பார்த்தோம் இன்னும் சிலரிடம் உற்சாகப்படுத்தும் போது சபை மேய்ப்பவர்களிடமோ இல்லை பெற்றோர்களிடமோ உற்சாகப்படுத்தும் போது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதே மாதிரி தான் வேறொரு என்னோட நண்பருடைய மகன் அதிகமாக வாசிப்பான் முதலாவது கடவுளுக்கு பயப்படுகிறவனாக இருந்தான் பிறகு அதிக படிப்பு உடலை கிளைப்பு என்று சொல்வது போலவும் பைபிள் ஒரு வசனத்தை காட்டி அறிவு பெருத்தவன் நோவு பெருத்தவன் அதிகம் படித்த பிறகு இவனுக்கு பெருமை வந்து விட்டது இப்பொழுது அவன் தேவனிடத்தில் பழையது போல் ஜெபிப்பதில்லை அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்கிறது வந்து விட்டது ஆகையினாலே ரொம்ப படிக்காமது கொஞ்சம் தெரிந்து விட்டு அப்படியே போவது தான் வாழ்க்கைக்கு நல்லது என்று சொல்லி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மைக்கும் ஒரு சப்ரைஸ் பண்ணுவதற்கும் ஒரு அப்படி சில சொல்வார்கள் அது வந்து மடமையான வாதம் ஒருவன் படித்ததனால் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி சென்றான் ஆனால் படித்தனால் விலகி செல்லவில்லை அவன் தவறானதை படித்தனால் விலகி சென்றான் அது ஒன்று ரெண்டாவது அவன் செல்கிற சபையாக இருக்கலாம் அல்லது அவனுடைய பெற்றோராக இருக்கலாம் அவனை வேத வசனத்துடைய விசுவாசத்துக்குள்ளாய் வளர்த்தவில்லை அதுதான் அடிப்படை காரணமே தவிர அவன் படித்த நூல்கள் அல்ல இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் திறந்தார் என்பதால் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை இதற்கு நீங்கள் அதிகமாய் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை இந்த நம்பிக்கையை நாம் சிறு வயதிலே ஊட்ட வேண்டும் அத்தோடு விசுவாசத்துக்கு அவனுடைய விசுவாச வளர்ச்சிக்கு நம்ம உதவி செய்ய வேண்டும் பெற்றோராக சபையாக உதவி செய்ய வேண்டும் ஆகவே புஸ்தகங்களை படித்ததினால் ஒருத்தர் விலகி சென்றான் என்றால் அவர் தவறான புஸ்தகங்களை வாசித்திருக்கிறார் அவனுக்கு தவறான வழிகாட்டுதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது இன்றைக்கு தவறான வழிகாட்டுதல்கள் பெற்றோரிடம் வரலாம் சபை ஊழியரிடம் வரலாம் கல்லூரிகள் பள்ளியிலிருந்து வரலாம் துரதிருஷ்டமான ஒன்று நாம் தான் சரியான வழி காட்ட வேண்டும் சில வழி நண்பர்களிடமும் வரலாம் ஆகவே ஒரு தவறான வழிக்கு செல்கிறான் என்றால் யாரோ அவனை தவறாக வழி நடத்தி இருக்கின்றார்கள் அல்லது அவன் தவறான புஸ்தகத்தை தெரிந்தெடுத்து வாசித்துள்ளார் மற்றபடி புஸ்தகத்தை வாசித்ததனால் ஒரு தவறி செல்லவே மாட்டார் நல்ல புஸ்தகத்தை எடுக்கும் போது ஆகவே நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நல்லது நல்ல புஸ்தகங்களை தெரிந்தெடுத்து வாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் தான் அதுக்கு ஒரு பயிற்று வைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்க சொன்னீங்க சிலருடைய மனக்குழப்பங்கள் எல்லாம் இதை வாசித்தால் வருகிறது அறிவு பெருத்த நோய் அது வசனங்களை தவறாக விளக்குவதற்கு இருக்கிற ஒரு முயற்சி ஆகவே வசனங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறான வசனத்தை தவறான இடத்திலே பயன்படுத்தி வாசிக்கிற பழக்கத்தை 
நியாய வாசிப்பதை வாசிக்காமல் இருப்பதை நியாயப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டாம் அது தவறான வருவாங்க அதாவது ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகத்திலே கூட கடைசி புஸ்தகத்தில் இதை வாசிக்கிறவரும் கேட்கிறவரும் இதன்படி செய்கிறவரும் அப்போ இதன்படி செய்கிறது என்றால் ரைட் ரீடிங் லீவ்ஸ் டு ரைட் பிராக்டிஸ் இட் பிரிங்ஸ் பிளஸ் ஆகவே சரியான வாசிப்போ சரியான புஸ்தகத்தை வாசித்தல் சரியான நோக்கத்தோடு வாசித்தல் சரியாக அதை புரிந்து கொள்ளுதல் சரியாக அதை தன்னுடைய வாழ்க்கை கொண்டு வரல் தான் ஆசிரியர்கள் தவிர அதாவது இல்லை அதாவது வாசிப்பது மூலம் தவறாக போது காரணம் என்று சொன்னால் சிலர் நொதி போல் மேய்வார்கள் முழுமையாக படிக்க மாட்டார்கள் நொதி போல் மேய்வது ஆபத்தானது தவறான புஸ்தகங்களை வாசிப்பதும் ஆபத்தாகும் மற்றபடி நல்ல புஸ்தகங்களை வாசிப்பதனால் ஒருவரும் இடை போக மாட்டார் அதற்கு தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நல்ல தலைவருடைய புஸ்தகத்தை கொடுக்க வேண்டும் புஸ்தகத்தை கொடுக்கும் போதே ஆரம்பத்தில் நல்ல தலைவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால் அடிப்படையில் பைபிளோடு மிஷினரிகளுடைய வாழ்க்கையை கொடுக்கலாம் மிஷினரிகளுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்த பின்பு நல்ல உலக தலைவருடைய புஸ்தகத்தை வாசிக்க கொடுக்கலாம் அப்படி நாம் கொண்டு போகமானால் பெரும்பாலும் தவறி போக மாட்டார்கள் அதை மீறி அவர்கள் தவறி போகிறார்கள் என்றால் அவருடைய அடிப்படை பர்சனாலிட்டி ஆளுமையில் எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அதற்கு அவர் தான் உத்தரவாதி நாம் உத்தரவாதம் சொல்ல முடியாது ஆனால் வாசிப்பது ஒருவரை ஒருபோதும் தவறாக நடத்தாது வாசித்ததனால் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உங்களுக்கு நான் புத்தகத்தை வாசித்த அப்படின்னா கொலை செய்த யாராவது சொல்லியிருக்கிறார்களா சொல்ல மாட்டார்கள் ஆகவே வாசிக்கிற பழக்கம் ஒருவரையும் எங்கேயும் தவறாக நடத்தாது அவன் தவறாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறான் புத்தக வாசிப்பினால அவன் வேறு எங்கே தவறான அவன் செயலை செய்து அதே போல பவுலை குறித்து சொன்னீர்கள் ஒரு மரண நேரத்திலும் மரணத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கும் போதும் வாசித்தலை விட்டு விடவில்லை என்று இன்றைக்கு இப்பொழுது வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நேர் வாசிக்கிறார்கள் போட்டி தேர்வுகளுக்காக வெற்றி பெற்று விட்டோம் அதாவது போட்டித்தல் வெற்றி பெற்று விட்டோம் இனிமேல் நமக்கு ஒன்றும் வாசிக்க வேண்டியதில்லை நம்ம வெற்றி பெற்று விட்டாச்சே இனிமேல் என்ன வாசிக்க வேண்டியிருக்கிறது நம்ம குடும்பம் ஆகிவிட்டோம் அது பிள்ளைகள் வந்து விட்டார்கள் என்கிற எண்ணத்தில் அனைவர் அந்த பிற வாசிப்பதை விட்டு விடுகிறார் இதுதான் மிக ஆபத்தார் இதுதான் குடும்பங்களை அனுப்புது ஒருவேளை நீங்கள் படித்து போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற்று வேலைக்கு சென்றிருப்பீர்கள் நீங்கள் அதை விட்டு விடுவீர்கள் வாசிக்கிற பழகத்தை இது எங்கே ஆபத்தாக மாறுதல் என்றால் உங்கள் பிள்ளை உங்களை பார்க்கும் போது அவன் நிர்ணயிக்கிறார் என்றால் ஓ வாசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆகவே அது உங்களுடைய பிள்ளைகளை பாதிக்கிறது ஆகவே நீங்கள் மரணம் வரை வாசிக்க வேண்டும் ஒருவேளை உங்களுடைய வேலை பொழுது நிமித்தம் அனைத்து புஸ்தகங்களை வாசிக்க முடியவில்லை என்றால் திரும்ப பைபிளை வாசியுங்கள் அந்த அதை உங்களுடைய பிள்ளை பார்க்கும் சிறுவதிலிருந்தே பார்க்கும் போது அது தன்னை அறியாமலே ஒரு வாசிக்கிற பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்ளும் ஆகவே வாசிப்பதை ஒருவர் நிறுத்துவராயில் அவர் தன்னுடைய வருங்கால சந்ததிக்கு ஒரு தவறான முன்னுதாரணத்தை வைக்கின்றார் சபைகள் இதில் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லியர்கள் குறிப்பாக இப்பொழுது புத்தக கண்காட்சிகள் வருகிறது அதே போன்ற எப்பேற்பட்ட புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படி முயற்சிகள் எடுக்கலாம் இல்லையா ஒரு சபையிலேயே ஒரு புத்தக சாலையை வைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் அந்த மாதிரி புத்தகங்களை வைத்து மாணவர்களுக்கு இப்படி இருக்கிறது என்பதையும் கொடுப்பதற்கு நிச்சயமாக செய்யலாம் நான் சபைகளில் செல்லும் போது தெரிந்த நண்பர்களிடம் போதை உற்சாகப்படுத்துவேன் ஆண்டோட கிருவினால் ஒரு சபை ஒரு சில சபைகள் அதை செய்திருக்கின்றன புதுவாக சில பத்திரிகைகளில் பொதுவரில் கேள்வி பதிலே இருக்காது நான் என்னுடைய நண்பர்கள் சில நடத்துகிற பத்திரிகைகளிலே சபைகளிலே எல்லாம் சொல்லி இன்றைக்கு அநேக சபைகளிலே தாங்க நடத்துகிற பத்திரிகைகளிலே குறைந்தபட்சம் ஐந்து பொது அறிவு கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் கொடுக்கின்றார்கள் அல்லது கேள்விகளை கொடுத்து தங்களுடைய சபை மக்கள் அதற்கான பதில எழுதும்போது அதற்கு ஒரு பரிசை தனியாக கொடுக்கின்றார்கள் வேதாம் அறிவு போட்டி ஒன்று அதற்கு தனி பரிசு பொது அறிவு போட்டு தனி பரிசு இப்படி ஒரு சபை செய்யுமானால் பிற்காலத்திலே அந்த தம்பிமார் தங்கிமார் நல்ல முறையில் பொது அறிவு பெருக்கி கொள்ள முடியும் அது அவனுடைய வாழ்க்கைக்கும் பயனுடையதாக இருக்கும் ஆகவே எல்லா சபைகளும் அதை செய்யலாம் வாசித்தலை குறித்து இவ்வளவு காரியங்கள் பார்த்து விட்டோம் கடைசியாக இந்த வாசித்தலை குறித்து கடைசியாக நீங்கள் கூறக்கூடிய ஆலோசனை அதாவது இது கடைசியாக சொன்னதை விட நம்ம இவ்வளோ எல்லாத்தையும் சொன்னது தான் நான் சுருக்கமாக தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் பைபிளை வாசியுங்கள் நல்ல தலைவர்களை நூல்களை தெரிந்தெடுத்து வாசியுங்கள் பொது அறிவை பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய இளம்பெறும் முடிந்து கல்லூரி படிப்புகள் முடிந்து வரும்போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன என்னுடைய ஒரு ஆசிரியர் சொல்வார் 
every prepared man has a prepared place adu enna vaalkaiyi or thoonduvarana vaarthaiyaga irundathu adu avar edhukku solluvar endra nee nandaga padi nandaga vaasi aandavar urukku nalla edathai veithirukkindar nichayamaga adu enai thoondiyathu nandaga pusthangalai vaasithe padithu indrikku aandude padiyile ennal eendra adaiyile naan seidhu kondirukkinde nichayamaga adu pole neengalum ungale mun thayariyungal அது வாசிப்பது மூலம் மட்டும்தான் அப்படி வெற்றி அப்படி நீங்கள் வாசிக்கிற பழக்கத்தை பெருக்கிக் கொள்வீர்களாயில் வளர்த்துக் கொள்வீர்களாயில் வெற்றி மேல் வெற்றி உங்களை வந்து சேரும் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை கர்த்த தாமே அந்த வெற்றி உங்களுக்கு தருவார் இதோ உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொன்னார் அல்லவா அந்த வெற்றி அவர் உங்களுக்கு தருவார் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாசிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டிருந்தவர் அந்த இயேசுவை பின்பற்றுகிற நாம் அவரை போல வாசிப்போம் வெற்றி அடைவோம் கர்த்தர்களை ஆசிரியப்பார் நாம் நன்றி கத்தர்கள் அன்பானவர்களே வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவன் என்கிற இந்த கலந்துரையாடலில் இன்றைக்கு வாசித்தல் எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவ இளைஞனுக்கு குறிப்பாக வெற்றிக்கு கொண்டு போதனை முக்கிய படியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தோம் வேதாகமத்தை முக்கியமாக வாசிக்க வேண்டும் தினசரி பத்திரிகைகள் வார பத்திரிகைகளை தொடர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் வேதாகம வெளிச்சத்தில் அனைவற்றையும் புரிந்து கொண்டு தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது வெற்றியுடையதாக இருக்கும் அடுத்ததாக தேர்வுகள் என்று வரும் பொழுது போட்டி தேர்வுகளுக்காக சரிவர ஆயத்தம் பண்ணி வாசிக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு ஒரு நிலையை வந்தவுடனே வாசிப்பதை விட்டுவிடாமல் நம்முடைய வாழ்வு இந்த உலக வாழ்வு முடிகிற வரைக்கும் குறிப்பாக பைபிளையும் புத்தகங்கள் வாசித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வெளிநாடுகளிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு ஆண்டு முடியும் பொழுது கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் சரி கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் கூட இந்த ஆண்டிலே நான் பைபிளை இப்படி இந்த இத்தனை முறை வாசித்திருக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்தந்த புத்தகம் இந்த ஆண்டு வாசித்திருக்கிறேன் அடுத்த ஆண்டு இத்தனை புத்தகங்கள் திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் அப்படி ஒரு வாழ்க்கு முழுவதிலே ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை வாசித்திருப்பார்கள் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாலிபர்களும் அதே போல ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் கடந்த காலங்களில் நீங்கள் வாசிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் இனி உள்ள கத்தர் கொடுத்திருக்கிற காலங்களை தொடர்ந்துள்ள நாட்களை நாம் இங்கு கேட்டது போல வாசித்தலுக்கு முக்கியத்துவப்படுத்துவோம் தொடர்ந்து வெற்றியடைவோம் கத்திருக்காய் சாதிப்போம் புது நம்பிக்கை பெறுவோம் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமாம்